Today, I'll attempt to narrate and analyze Luna Oko's East Africa Safari in the style of Sir David Attenborough. Luna Oko, the Vietnamese French internet sensation, found herself teetering on the precipice of fear, hesitation, and uncertainty when confronted with the suggestion of touring East Africa alongside her French partner. The very thought of Africa, a continent plagued by hunger, disease, poverty, civil wars, and primitive energy according to Western media-biased reporting, had eluded their travel aspirations. While Africa had never been on their travel radar before, they somehow kept an open mind and took the leap. Or is it plunge, albeit half-heartedly? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Attendez, je m'assois pour vous parler. Aujourd'hui, je vous retrouve et je suis super excitée parce que nous sommes pour la première fois en Afrique. Mais laissez-moi un peu vous expliquer comment on en est arrivé là. Ma meilleure amie vit et travaille en Afrique depuis maintenant un peu plus d'un an et on essaye à chaque fois de venir se rendre visite. Donc c'était l'occasion, elle nous a concocté un petit voyage à travers l'Afrique. C'est elle qui s'occupe de tout. Pour une fois, je suis pas du tout aux commandes des activités, de ce qu'on va faire, etc. As much as Luna states it took convincing from a friend who had been living and working in East Africa for over a year. I suspect her rebellious nature, unconventional lifestyle, and desire for extreme novelty experiences, like the high she felt when she first had sex in public, tilted the scale in favor of the fetishized primitive energy of the African continent. Not to sensationalize the primitive aspect, but if you think about it objectively, Western tourists are hardly attracted to crowded cities, ugly high-rise buildings, horrendous traffic jams, littered shopping malls, and indigenous people in corporate suits, as they have those in their own home countries and Western societies. Luna and her partner were evidently bored with the familiar aspects of Western urban life and sought to escape mundane existence by seeking something different and novel, which they hoped Africa might offer, despite the challenges and preconceptions associated with the continent. <laughs> Gorille, notre ranger vient d'avoir été contacté par une autre équipe de rangers. Les gorilles se trouvent à moins d'une heure de marche de nous pour l'instant. Ils sont en train de manger. Donc le but c'est de se déplacer dans cette jungle luxuriante le plus vite possible pour essayer de les intercepter avant qu'ils se déplacent eux très loin et qu'on puisse plus les atteindre. Au passage, je vous le dis, la jungle est incroyable. On sait pas vraiment si on est dans une forêt primaire ou pas. Je pense que Evan vous mettra un oui ou non à l'écran quand on aura eu le temps de vérifier sur Google. Je crois qu'on avait été très impressionné dans l'épisode d'Hawaï par la beauté de la nature. Je pense que là c'est encore un cran au-dessus. Vous d'accord ou pas ah, Carrément, c'est trop beau.
Et surtout, la raison principale de pourquoi on a choisi cet appartement, quand on sort, petite terrasse, plein de transat, incroyable, et surtout, vue sur mer et direct accès sur la plage. On a un petit escalier qui descend et du coup, bah, cette plage absolument parfaite et paradisiaque. Bon bah j'ai appris que ma surprise c'était d'aller dîner sur un catamaran, je suis contente. Oui, Pauline elle allait me faire nager encore. La première fois que je viens en Afrique, j'avais aucune idée de à quoi m'attendre. Et maintenant, ma seule question, c'est pourquoi je suis pas venue plus tôt. Je suis émerveillée chaque seconde depuis qu'on est arrivé. Tout est beau, tout est parfait. Les gens sont incroyablement gentils. J'ai l'impression de vous citer toute une liste de clichés, c'est terrifiant. Si comme moi, vous avez particulièrement un amour pour l'Asie, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, donnez une chance à l'Afrique parce que vous vous rendez pas compte de, de tout ce que vous loupez. Peut-être que je me dis ça que à mon mois du passé, mais en tout cas, euh, voilà mon bilan.